Здравейте! Ето че сте отново с Радост Кухнята. Аз съм Радостина, а това е... Йоан. Това е моя племенни, който ми е на гости и решихме да си направим нещо бързо за закуска. Йоанчо ще представи продуктите, които ще ни трябват за днешната ни закуска. Продуктите за рецептата са брашно, три яйца, сода, кисело мляко и бучка сирене. Какво трябва да направим с всички тези продукти? Трябва да ги сложим в купичката и след което да ги разбъркаме. Да ги съберем всички заедно и да ги разбъркаме. Хайде тогава да започваме. Първата ни работа е да сложим сода в киселото мляко. Една лъжичка сода сложи в киселото мляко. Така. И с виличката сега, сложи содата на страни, с виличката сега разбъркай киселото мляко. Хубаво. Браво! Трябва хубаво да шупне. Точно така. Айде сега да изсипеш цялата тази смес. Браво! Скъпи приятели, аз забравих да спомена в началото на видеото, че е хубаво предварително да включим фурната, да загрява. И... Другото, което забравих да спомена. Ти помниш ли как се казват тези закуски? Снежинки. Точно така. Сега пристъпваме към следващото. Трябва да натрушим около 300 грама сирене. Я да видим дали Иоанн ще се справи да го натруши сам. Ого! Ето така. Точно така. И да е по-наедро, няма проблем. Прибавихме сиренето, сега е ред на... Сега е ред на трите яйца. Които обаче... Тебе те е страх да ги щупиш. И се пада частта на мен. Скъпи приятели, ако сме ви заинтригували с тази рецепта, Йоанчо и аз, може да сложите едно палче нагоре, да ни подкрепите, да напишете в коментарите вашите мнения, дали ви харесва тази наша идея за бърза закуска. След като сме прибавили яйцата, идва най-накрая финала с брашното. Йоанчо ще е този, който ще слага брашно, защото той е зави желание, а аз ще държа ситото. Хайде сега. Слагай смело. Точно така. Слагате брашно, колкото поеме цялата тази консистенция и трябва да стане толкова гъсто, че да може да го вземете с лъжица и да го изсипете. Точно така. Не искаш ли да помагам? Не. Добре. Как е според теб като гъстота? Еми, по принцип, добре, ама трябва още малко брашно. Добре, хайде тогава да сложим още малко брашно. Като приятели, това нещо може, ако желаете да го бъркате и с миксер или с робот, но Иванчо ви изви желание да бърка на ръка, иначе бях приготвила и миксера. Той винаги, когато правим закуска, когато сме всички заедно, много ми помага и отдавна изявява желание да сготвим нещо заедно. Това е една от любимите ни закуски. Чакай малко, може би вече е достатъчно оста. Които стават бързо, лесно и са много вкусни. Тренирай! Сега вече като гъстота е по-добре. Да, точно така. Ето това е гъстотата на тестото, която трябва да се получи. Време е да слагаме нашите снежинки в тавичката за печене. Става последният начин. С една лъжица взимате ето така и лекичко избутвате с пръста. Малко настрани. Точно така. Така. 
yapacağım. Haydi bak. Her şey oldu burada. Pisi pisi meu. Bravo. Tabii ki. Dobre, ajde s ovaj tuk. Eto, kako vidite, Joančo se spravi, složi ga već v tavata. Za final slagamo po jedno parčence masalce vrhu vsijaka. Skupi prijatelji, složihme već i masloto vrhu snežinkite. Vreme je da ga slagamo v fornata. Не забравяйте да подкрепите това видео и желанието на Йоанчо да готви и да има помага на леля си в кухнята. А вие останете до края, за да видите как ще изглеждат и да пробвате нашите снежинки. Някой е толкова гладен, че няма време да изчакай да изтинат. Ако ви харесват нашите рецепти, може да се абонирате за канала на Леля и защото ще готвим пак заедно. Аз няма какво да добавя повече. Бъдете здрави и до скоро!